This time on Lifelinks, our three reporters meet people ready to fight against radicalization and terror in the name of Allah. Yan travels to the US, where an ex-Marine is training to fight against Islamic State. How to get radicalized and get back to normal. Yalda finds out in Germany. And in an Austrian prison, Anna meets an imam who teaches the Quran's message of peace. United against extremism. Use a hashtag and join the conversation. Kurt and his friends are no strangers to war. Even though Kurt left the US Marines two years ago, in just a couple of days, he's heading into battle. Actually, Kurt isn't his real name. He wants us to call him that to protect his identity. Kurt's plan is to fight against the terrorist organization Islamic State, alongside Kurdish forces in northern Iraq. How was that? Huh? Good? How did it go? Felt pretty good. Are you deaf now? Uh, my aim could be better. It's been a little while. I'm a little rusty on the walking portion. We'll try to clean it up. This is, uh, as an uh, American uh, military, a former military personnel, uh, I feel like I have an obligation to uh, defend humanity when, whenever it needs, needs assistance. We have a saying, once a Marine, always a Marine. You know, you may get out, you may lose the uniform, you may get out of the institution, but you never lose the attitude. But and you the never Marines lose. aren't going there. Like. Th this one is. <laughs> the way I look at it is, if not me, then who? You know, if people aren't willing to volunteer their time and step up and, and do the right thing, then uh, nothing changes, you know. You can't, you can't be expected to be compensated or, or wait for somebody to order you to go. Sometimes you got to take initiative and, and do the right thing. The stakes are high. Other volunteers with the Kurdish forces have already been killed fighting IS. Kurt says that news reports about the terrorist organization's brutality in Syria and Iraq have pushed him to join the front lines. Ready to start? I'm afraid of a horrible death, but I'm not afraid of death. Uh, it's inevitable anyway. I'd rather... Yeah, but uh, you're 25, like it's not inevitable at 25. <laughs> well, I mean, people get killed, you know, uh, walking down the street by a, a car swerving out of their lane every day, or, you know, other ridiculous mishaps. The US discourages its citizens from joining foreign wars, officially. Do you think, like, uh, unofficially, a lot of also high-ranking uh, members of the military actually support that, a move like that? Uh, unofficially, I would say... I would say they would support going back, but um, that's definitely uh, kept behind closed doors. Kurt's friends, who are still in the military, are training him in secret so they don't get into trouble. Kurt's weapon of choice against IS? Actual weapons. The weapon of choice here is faith. <laughs> it's time for Friday prayers in this Austrian prison, the most important prayer of the week for Muslims. There are more than 300 Muslim inmates here, but there's only room for 35 of them to come hear Imam Ramazan's sermon. Immer aufpassen, bevor wir gehen, in welche Richtung wir gehen, mit wem wir reden, was wir reden. Das ist sehr, sehr wichtig. Immer recherchieren. Allah hat euch etwas gegeben, und zwar euer Gehirn. 
immer überlegen, ist das mit dem Koran vereinbar oder ist es nicht vereinbar. Denn im Koran steht eines. Tue Gutes, lasse Schlechtes. Allahu Akbar. Ramazan has been the Muslim chaplain at this prison for five years now. It's a lot of responsibility for a 29-year-old. A dozen of the inmates at this prison are said to have ties to IS. Ramazan's job is to de-radicalize them and to keep their extremist views from spreading to other prisoners. Sie sind Ahlul Kitab, Besitzer der Schrift. Es ist gefährlich, ja, jemanden ja, als Kabel abzustempeln. Wer weiß es? Allah weiß es. Wir sind nicht die Richter. Ramazan has conversations like this every day. Mhm. Wenn ich äh, zurückgehe, auch äh, kommen Fragen wie zum Beispiel: äh, Ehrenmord gibt es doch im Islam, oder Hoja? Ein Schwachsinn. Da. Äh, tun sie sich einfach schwer, die Tradition und die Religion zu unterscheiden. Da haben wir auch einfach Fehlinformationen. Woher kommen diese Fehlinformationen? Erstens äh, Internet und zweitens durch die Freunde, die auch keine Ahnung haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und drittens sind es wirklich auch Hassprediger, äh, die wenigen Hassprediger, Gott sei Dank, aber jeder Einzelne ist zu viel, die Hass predigen und die einfach äh, die Religion missbrauchen. Und da hebt man den Koran hoch hebt man die, das Glaubensbekenntnis hoch, die Fahne hoch und man sagt, für den Islam tun wir jetzt unschuldige Menschen umbringen. Wie kann eine Religion so etwas gewährleisten, bitte? Das ist Schwachsinn. Dankeschön. When he's not leading prayers, Ramazan gives the inmates individual counseling. But this time, I'm not allowed to go inside for legal reasons. A few months ago, the young man inside might have killed me if he'd had the chance. Ich war äh, beim, bei einem IS-Rückkehrer, äh, um ihn natürlich zunächst mal zu betreuen und zu fragen, warum er das alles natürlich gemacht hat. Zunächst ist wichtig, Vertrauen aufzubauen. Die ersten zwei Einheiten, da ist meine Aufgabe einfach nur Vertrauen aufzubauen, ihn zu besuchen. Er ist mir ja wichtig. Und das will ich ihm zeigen. Und dann will ich ihn öffnen, wie zum Beispiel, dass er bestimmt nicht weiß, was Dschihad wirklich heißt, dass er bestimmt nicht weiß, was Scharia ist. Und meine Aufgabe ist es, ihn aufzuklären. Ramazan is a volunteer at the prison. He doesn't earn a penny for his work here. I'm on my way to see Kurt, who's ready to trade in the beach for the battlefield. Kurt lives in Southern California. He's asked me not to give away his exact location. He's afraid his family and friends could be threatened by IS supporters. Well, I mean, I think that's culturally relative mm -hmm. because to the Kurdish people, I think 16. A few hundred Western fighters have joined Kurdish forces in Syria and Iraq compared with the thousands of Westerners who are fighting for the other side, IS. Kurt decided to enroll with the Kurdish Peshmerga fighters after reading their recruitment website. They were very discouraging, which is funny to say, but they said, don't come, this is really difficult. I'm just going to say it again, don't come, don't come, don't come. And he's like, if you still feel like this is for you, you buy your plane ticket, message us back here when you have it, and we'll talk. And they were like very quick about it. Mm -hmm. I said, hey, I already got my plane ticket, I'm going to be there soon. And... Um, I think I got a response in less than 24 hours. Joining a okay. war is surprisingly yeah. easy. This is pretty cool. Do you have more like a view? This is Kurt's chance to finally many, see combat. Uh, he dropped out of high school at 19 and joined the US yeah, Marine uh, Corps, wanting to fight in battle. But when he did get deployed to Afghanistan in 2010, it was for a desk job, away from the action. It wasn't super important what I was doing. You know, what I would do literally every day was I'd watch these convoys, and even then it was just my job to stare at the screen, and I didn't really have a whole lot of involvement of actually taking action if something occurred or an event occurred with our convoys. Were you frustrated? Uh, I would, yeah, pretty frustrated. When Kurt goes to Iraq, some of the people he'll be fighting might be old friends of Dominic's.
Looking at Dominic today, you wouldn't think he used to be a religious radical. Ten years ago, he converted to Islam and slipped right into Germany's growing Salafist movement, a launch pad for many who've gone to join IS. Back then, Dominic stopped playing basketball and listening to music. He tells me he wouldn't look at women or even shake their hand. Für mich war es immer selbstverständlich, die Gebote Gottes äh, zu praktizieren und nicht großartig zu hinterfragen. Wieso hast du das nicht angezweifelt in den fünf, sechs Jahren, wo du quasi in dieser Szene warst? Einfach aus Angst, Gotteslästerung zu begehen, aus Angst, etwas Falsches zu machen, weil ich war ja komplett neu in dieser Religion und wusste ja zunächst erstmal gar nichts und habe dann einfach den Menschen, die um mich waren, vertraut oder vertrauen müssen. Und dann im Laufe der Zeit hat man mehr recherchiert und auch mal in andere islamische Richtungen und Denkweisen so ein bisschen reingeschnuppert und gesehen, aha, es ist doch nicht alles ganz so einfach, wie es einem präsentiert wurde. Ich mal Vollbildmodus machen besser. Painting the world in black and white is one way that radical teachers attract young people who are feeling lost. Nicht so. <lacht> Islam ist auf keinen Fall so. When Dominic converted at age 17, extremist preacher Pierre Vogel took him under his wing. Das ist ungefähr so, man kommt auf diese Welt und sucht irgendwas, aber man weiß nicht, was man sucht. Und man kann nicht glücklich sein, wenn man keinen Sinn im Leben hat und wenn man nicht weiß, wohin man geht. Ich habe da nur halt geantwortet mit Sachen, die, die halt auswendig gelernt sind. So. Also mhm. Sachen, die man halt irgendwie so quasi immer wiederholt hat und immer wieder gehört hat. Einfach und diese nach. FM ja, genau so, genau. Ja. Also ich habe den ja auch kaum aussprechen lassen, habe ich schon die Antwort gegeben. So. Pierre Vogel is one of the most notorious preachers in Germany's ultra-conservative Salafist movement. The Salafists are gaining ground in Germany with their fundamentalist interpretations of Islam. Pierre Vogel is being monitored by Germany's secret police. For a while, he and Dominic were close. They even did missionary work and went to Mecca together. And how did you get to a video? Who takes the initiative to say that? That was Pierre Vogel. I didn't want to do it. And he said that it was my duty as a German to give my life to people. As a example. As a example, as a motivation for the non-practicing Muslims. That they see that this is a German who does everything and so. What is that with me? Why do I do it? Back in Vienna at the prison where I've been following Imam Ramazan. This time, I'm allowed to sit in on one of his sessions. The inmate says he used to smuggle people from Austria to Turkey, some of them on their way to join IS. He asked me to keep his identity a secret. Assalamu alaikum. Ich möchte fragen, wie es damals war. Du bist ja in Anführungszeichen auf dem Weg nach Irak oder Syrien gewesen. Wie war es da? Kannst du da vielleicht ein bisschen berichten? Unterwegs habe ich bemerkt, was manche reden. Keiner redet über Krieg. Die wollten einfach in ein Land, wo Scharia ist. Wissen die eigentlich, was Scharia ist? Die denken nicht wirklich, was Scharia ist. Die wollen in ein Land, wo man den Islam richtig praktizieren kann. So denken die, nicht an das Kämpferische. Also werden sie reingelegt? Kann man sagen. Man redet das immer schön. Das wird erklärt wie ein Abenteuer. Du bekommst eine Wohnung, du kriegst monatliches Geld, du musst nicht kämpfen. Die Leute, die ich gefahren habe, von denen wollte keiner zum Krieg. Die wollten einfach dort leben. Einer mit seiner Frau dort leben, Kinder gebären. Schlaraffenland. Schlaraffenland, ganz genau so. Bevor ich im August hierher kam, habe ich mir nicht viele Medien angeschaut. Dann habe ich gesehen, Anschläge hier, Anschläge dort, Köpfe abschneiden, Menschen verbrennen. Der Islam verbietet das alles. Ich werde definitiv versuchen, dich in den nächsten 14 Tagen zu besuchen. Versprochen, inshallah, okay? Danke dir herzlichst. I can't verify the man's story. In a few months he'll face trial on charges of supporting IS. The accusations don't scare Ramazan. Die Menschen, die hier in Haft sind, brauchen Hilfe. Und deswegen habe ich auch in diesen fünf Jahren niemals daran gedacht, aufzuhören. Weil ich muss für diese Leute da sein. Meine Seelsorgerkollegen genauso. Zum Beispiel der ISIS-Rückkehrer. Der hat ja gar keinen Kontakt mit Muslimen 
Und als er mich gesehen hat, hat er sich sowas von gefreut, hat gesagt, okay, die Anstalt erlaubt mir doch einen Muslim zu treffen und sogar den Imam, den Seelsorger der Justizanstalt. Und dadurch haben wir es geschafft, ich sag wir, nicht nur die Seelsorger, sondern auch die Anstalt, den Insassen das Gefühl zu geben, hey, du bist uns wichtig. Ja, also wir sind nicht deine Gegner, deine Feinde, wir wollen das Beste für dich. Und dadurch können wir Entradikalisierungsarbeit leisten. Here they are, the terrorists that are IS. Infamous for propaganda videos like this one and for the brutal murder of thousands of Muslims and non-Muslims alike. They've installed a reign of terror across swathes of Syria and Iraq. IS's plans to build a caliphate have attracted as many as 20,000 foreign fighters, many of them barely adults, eager to become jihadists. At least five or six hundred of the young Muslims who've joined the so-called Holy War are from Germany. One of them used to be Dominic's best friend. He only told Dominic about his plans to join IS a few days before he left. Their hometown, München Gladbach in western Germany, is considered a hotspot for Islamic fundamentalism. I'm wondering if Dominic has heard from his friends since he left to join the war in Syria. Also ich hatte ein Gespräch mit ihm, ähm, da hat er den Kontakt zu mir aufgebaut. Äh, aber als es gerade so anfing, ein bisschen vertrauter zu werden, so von wegen, ey, weißt du noch damals, ja, 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 das war cool und so. Auf einmal kam dann so der Cut, ja, ey, äh, ich wollte mich nur von dir verabschieden, bla. Ich melde WhatsApp ab, nur damit du Bescheid weißt. Er hat gesagt, was soll ich denn in Deutschland? Ich habe hier den islamischen Staat, das ist das, was ich will. Das Kalifat, ein islamisches Leben. Was will ich in Deutschland? Was macht das mit dir? Also wenn man ja so ein bisschen ohnmächtig ist da gegenüber? Ja, tut einfach nur weh. Also, also es ist halt ein Mensch, der mir sehr, sehr viel bedeutet hat. Oder ja, der Mensch, den ich zu dem Zeitpunkt kannte, bedeutet mir immer noch viel. Aber es wird sicherlich nicht mehr der Mensch sein, der er mal war. So alleine ein Krieg lässt dich verruhen, lässt dich vielleicht, äh, ja, unter, also man ist unter irgendwie in so einem Schockzustand, keine Ahnung, so, ne, wie man sich in einem Krieg fühlt. So. Wahrscheinlich nicht gerade schön. So, außer wenn man halt jeden Tag hört, so, äh, ja, wir machen das für Gott und äh, wenn wir sterben, dann Paradies. Kannst du dir vorstellen, dass er in der Lage wäre zu töten? Ja, keine Ahnung. Will ich nicht sagen, möchte ich nicht drüber reden. Hm. Assalamu alaikum und hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heutige Video Dominic started a YouTube channel to do missionary work for the Salafists. But then a few years ago, he began to doubt their teachings. Since he left the scene, he's used his videos to tell people that they can be Muslim without listening to hate preachers or going to war. His videos have made him a target for threats from the extremist scene, but he's willing to take the risks. Der unter dem Namen Chat publiziert. Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich diese Tat verabscheue und sie nichts mit meiner Religion zu tun hat. Dominic couldn't save his friend, but tries to prevent others from turning radical. Als Jugendlicher, der, der sich einsam fühlt oder der Probleme mit der Familie und mit der Schule und so weiter hat, der, weiß, der nicht weiß, wo es hingeht, der fühlt sich in dieser Szene total wohl. Weil man, man fühlt sich auch wohl, bis man oder solange man dieselben Ansichten vertritt. Würdest du das als Gehirnwäsche bezeichnen? Oder ist das irgendwie so wie eine Sekte? Oder wie kann man wie ja, du das Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall äh, sektenhafte Züge, ne, dass man sich äh, wirklich von der Gesellschaft abkapselt, dass man nur noch mit seinesgleichen ist, dass man nur noch einen Input hat. Es werden immer so Botschaften suggeriert, wie zum Beispiel, du darfst Fernseh gucken. Also Fernseh ist nicht Haram, aber der Inhalt. So, nackte Frauen, Musik etc. Fitnessstudio ist nicht Haram, aber du darfst da nicht hingehen, weil da trainieren Frauen und da läuft Musik. So, ne? Oder ähm, Freundschaft mit Kufar ist nicht Haram, aber es wäre besser, wenn du nicht mit ihnen verkehrst. So. Und das ist für mich eine Manipulation. Are you okay? Are you all right? You hit the right leg, man. Bleeding. Back in California, Kurt's better prepared for battle than a lot of Western recruits joining Kurdish forces. Some don't have any military experience at all. All right. Hey, what's your name? Bob. How you doing, Bob? 
Uh, I'm bleeding, but I guess I'm okay. You got the major bleeding done? <laughs> Pick him up and drag him out. With the clock ticking on Kurt's self-deployment to Iraq, he's getting training from his friend who's a medic. Grab onto me if you can. If you can move your left leg to kick and push, do so. Go for it. There you go. Good job. Suppress! Suppress! All right, cool. That's good. One scenario. He's going to be able to catch this. When he gets to Iraq, he'll even know how to give wounded fighters an IV. Okay. Where's the vein at? Okay. You should see it already. Okay. Okay, and then into that. Yep, and then poke. Okay. It's locked up, so, and then we're gonna, actually we're gonna secure this first. <laughs> let go, ah. let go, let go. Yeah, yeah we, lost, we it. lost it. Okay, uh, so okay. I went through, I went To back. be honest though, yeah. I'm not sure Kurt completely realizes the risk he's taking. What's that? If you get, got captured by Islamic State, I... and, you know, we've seen like horrible, horrible things, right, right, right. torture, being set uh, in fire uh, on fire live, can you ever be mentally prepared for something like that? Well, no, but uh, you can be mentally prepared to not allow that to happen. For me personally, and for the, what that means to me is uh, either fighting and forcing them to kill me to the till with every breath of my body, or taking my own life if I'm out of ammo and have no means of resistance anymore, because that's going to be more humane less painful and uh, especially easier on any loved ones back home because I'd hate to see them, you know, my, my head end up on Al Jazeera in the evening news. Stay awake, you understand? Okay. Okay, I'm going to get back in the fight. Take care, all right? Be safe. All right, cool. All right, get down, get down. Okay, okay, get okay. Down. Let go, let go. Kurt's parents aren't head. happy Board about his choice, right. but his mum is at least chest. supportive. His dad tells him he's being a fool. Get on your knees. Stand up. Stand up. Step, 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 step. Go to your knees. Go to your knees. All right, stand. Stand. Also, the other ones were also very good, but she found it so as... Imam Ramazan takes me to visit the Donau Mosque in Vienna, mm -hmm. where he heads the youth committee. Mm -hmm. I want to ask young Muslims how Islamic State has affected their lives. Was sind das für Gräueltaten, die vor allem in meinem Namen dann gemacht werden? Und da wir ja optisch auch, wenn man erkennen kann, dass wir Muslime sind, ist das draußen noch mal eine ganz andere Sache. Also ich wurde auch schon als Terroristin bezeichnet draußen. Ähm, es ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also es gibt Menschen, die sind wirklich sehr entgegenkommt, die fragen auch. Aber es gibt auch Situationen, wo man einfach wirklich von oben bis unten angeschaut wird. Wenn ich tagtäglich in den Zeitungen nur von der IS berichtet sehe, dann äh, kriege ich auch nach drei Monaten selbst Paranoia. Ja, obwohl ich Muslim bin. Jetzt äh, stelle ich mir mal vor, ich bin ein Nicht-Muslim und sehe tagtäglich einen äh, Herren mit einem Bart und einen Damm mit einem Kopftuch und die ganze Zeit nur IS-Staat, 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 Terror, Gewalt, unschuldige Menschen werden umgebracht. Dann kriege ich natürlich Angst. Angst äh, vom Islam und Angst von den Muslimen. <lacht> I realized just how much responsibility I have as a reporter in choosing how to tell this story, or even which story to tell. While Ramazan is ready to fight radicalism, we should all be ready to fight cliches and prejudices. Confronting stereotypes is one of the things this expert panel is working on. Another issue, though, is how to stop so many young Muslims from being drawn in by IS propaganda. This sheikh might look like a radical, but he's actually working to de-radicalize young Islamists. Dominic is here to learn new techniques he can use in his own prevention work. To his surprise, the panel shows one of his own YouTube videos. They say it's a good example of how individuals can use their experiences to keep other Muslims from following hate preachers down the path of violence. 
Ein Dschihadist hat es selber so gesagt, der beim IS gelandet ist, komm hierher, das ist wie Call of Duty, nur in echt. Das ist definitiv eine Jugendsubkultur und Popkultur, die darin verwurzelt ist. Und, aber dass dieses Aktionismus mit sich trägt, nicht, dass du es nur spielst, sondern bei uns kannst du es erleben. Ich denke, das ist ganz zentral für viele Jugendliche, die auch auf einer gewissen Sinnsuche sind, die keinen Erfolg gehabt haben im Leben, die dann aber die Botschaft bekommen, komm hier zum IS, hier kannst du den islamischen Staat aufbauen, hier kannst du islamisch wirklich leben und du kannst vor allem auch Macht ausüben. Hier kannst du wirklich was leisten und wenn du im Westen gescheitert bist, das ist gleichgültig, komm doch hier zurück zu uns, zur muslimischen Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ich habe dich irgendwo gesehen. Ja, gerade im Video. Nein, nein, nein. Doch, doch, in dem Video. Video hier? Ja, gerade, diese, dieser Ausschnitt über Dschihad. Ach, Musa. Ja, richtig. Aber wir haben uns auch schon mal... Ja. Aber du hättest ein bisschen, bisschen länger gemacht. So ja, früher, ja. ja. Dominic won't turn his back on his faith, but he admits that if he'd been as strong then as he is today, he would never have converted in the first place. Yeah. Shiva is a young Kurdish woman fighting against IS in northern Iraq. I was planning to go there to meet her, but in the end I wasn't able to, for safety reasons. Shiva says Islamist ideology is one of the reasons she left her home country, Iran, to join the Peshmerga, the same Kurdish militia that Kurt plans to fight with. Shiva sent me videos from the front. I'm just waiting for the Peshmerga women to get back to their military camp and then they want to um, get in touch with us via Skype and I hope the connection will be good enough to get an insight on their experience on the front line. Hello? Shiva John, hey Salam. Both Shiva and Hania are 21. They've just returned from fighting IS in the city of Kirkuk. و حاضرم واسه از بین رفتنش یه ذره یه درصد که از نابودی از داعش کم بشه من باهاش سرابراز میشم باهاش خوشحال میشم اونم شده یه قسمت از مبارزم تو زندگیم برای من تصورش خیلی سخته که آدم زندگی شد یعنی برای جنگیدن و برای مبارزه گذاشتن آیا اصلا میترسید یا اصلا ترس وجود نداره برای شما؟ ما از ابتدا با ترس بزرگ شدیم با ترس بزرگ شدیم ما از کشیدن روسریمون ترسیدیم ما از از دستگیر شدن ترسیدیم یعنی الان که اینجاییم الان که اینجاییم و رفتیم به جبهه ما رفتیم که با این ترس بجنگیم مطمئنا وقتی که بخوای باش مقابله کنی ترست کمتر میشه they say the Kalashnikovs they use are no match for the highly sophisticated weaponry used by IS. This video she sent me shows just how close the girls have come to the enemy. Many people from the United States, from Germany, from Germany, from different places, come to fight in the war. What is your view of this? راستش من جرأتشون رو تحسین میکنم اما فکر میکنم نباشن بهتره من اونجا بودم دیدم که یکی از تکتیر اندازای ما پشت سنگر بود اونقدر دورو برش رو شروع کرده بودن که نمیذاشتن تا اونم تمرکز کنه اینجوری یه آمار تلفات بیشتر میشه بازدهی کمتر میشه کمتر یعنی احتمالا روحیه روحیه پیشمرگ ها میاد پایین خیلی تاثیر داره شیوه سیز اف کورشید رادر لیو این پیس but to get there, she feels for now she has to keep fighting. She says her message to young people everywhere is to avoid extremism of any kind, especially when it comes to religion. Uh, minus a few items I still have yet to acquire. Kurt's got a one-way ticket for northern Iraq. He doesn't know how long he'll be there, but he does know what he's taking with him. In a couple of days. See, guys? Yeah. yeah. <laughs> so in, in, on what occasion would you smoke those? Well, killing time, you know, killing time. Uh, 
maybe uh, a victory, who knows, you know, whatever the occasion. And I got, you know, enough to share. <laughs> <laughs> so, with this rifle, I can hang Kurt it like won't that. be able to take his own weapons. He'll have to work front, with whatever the Peshmerga give him. Run it like this. Really snap into a sturdy position for doing... They'll provide food that. and shelter. It's, his US uh, veteran benefits will help pay for uh, everything else. A regular AK-47. But to be honest, I have mixed feelings. Like, leaving you now, like, I do understand more what your motivation is, why you want to do this, but I also feel like it's very risky, you know? You're kind of running into the dangerous situation with your eyes wide open. Better they're wide open than, uh, you know, shut, I would say. Um, I don't think there's any better way to uh, approach danger than, you know, being aware of what it really is you're, you're undertaking. Um, and it's not for everybody, you know? It's not for everybody. But, I mean, you know, some people have uh, their calling in life, and I think this is mine. To fight Islamic radicalization, Kurt is taking radical action himself. The way he sees it, joining the war against IS might be his chance to make a difference. Finally. <laughs>